நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஆள் இல்லாத விமானம் அதாங்க ட்ரோன் இது ஆங்கிலத்துல அன்மேண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படிம்பாங்க இதுக்கு ஒரு புது சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுவும் இந்தியாவில் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணுமா அதுக்கு நீங்கள் லைசன்ஸ் எடுத்தாகணும் எப்படி காருக்கு லைசன்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதே போல் இதுக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்தாகணும் என்னென்ன விதிமுறைகள் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோவில் மிக சுருக்கமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் அப்போ தான் அதோட விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஏன் பேர் செய்ய நீங்கள் பார்க்குற சேனல் தமிழ்ட்டு தெரிஞ்சார் வாங்க முழுமையான வீடியோவில் போகலாம் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்களுடைய லைக்கையும் கமெண்டையும் கொடுத்துக்கோங்க யூடியூப் நண்பர்களே நீங்கள் ட்ரோனை இந்தியாவில் ஃப்ரீயாக பறக்க விட்டுருப்பீங்க எப்போ ஒன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ஒரு புது சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன சட்டம் ட்ரோன் யாரெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக லைசன்ஸ் எடுத்துருக்கணும் ஸோ அந்த லைசன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே இந்தியாவில் அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்துல உங்களால் ட்ரோனை இயக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இன்னமும் கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் ட்ரோனை அன்மேண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க ரிமோட்டட்லி பைலட் ஏர்கிராஃப்ட் அட்டானமஸ் ஏர்கிராஃப்ட் அடுத்து மாடல் ஏர்கிராஃப்ட் ஸோ இந்த ட்ரோனு வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்டட்லி பைலட் ஏர்கிராஃப்டில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஒரு ஐந்து பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது உங்களுடைய ட்ரோனு வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராமுக்கு கீழே இருந்தால் அதை வந்து நேனோவாகவும் அதுக்கு மேலே இருந்தால் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் அதிகபட்சமாக ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ வரைக்கும் இருந்தால் அது லார்ஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்காங்க ஒருவேளை உங்களுடைய ட்ரோனோட வெயிட் வந்து டூ ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருந்தால் அதை நேனோனு கன்சிடர் பண்ணிக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் லோக்கல் போலீஸில் ஒரு பெர்மிஷன் இருந்தாலே போதுமானது அதே போல் உங்களுக்கு எந்த வித லைசன்ஸ் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் தேவையில்லை அதே போல் அன்மேண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் பெர்மிட் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் தேவையில்லை அதே போல் உங்கள் ட்ரோனோட வெயிட் டூ ஃபிஃப்டி கிராமுக்கு மேலே இருந்து அந்த ட்ரோனை ஐம்பது அடிக்கு மேலே நீங்கள் பறக்க விருப்பப்பட்டால் அதுக்கு ரெண்டு விதமான லைசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இதுக்கு டென் தௌசண்ட் நீங்கள் பே பண்ண வேணும் இன்னொரு லைசன்ஸ் இருக்குது அன்மேண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் பெர்மிட் இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதோட ரெனிவல் வந்து டென் தௌசண்ட் பே பண்ணுவோம் இதோட கால அளவு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கால அளவு இது எல்லாம் பெறுவதுக்கு உங்களோட வயசு பதினெட்டாக இருக்கணும் பத்தாங்க கிளாஸை முடிச்சிருக்கணும் ஆங்கிலத்தில் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் ஒரு சில ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் இருக்குது அதையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டுமே உங்களால் இந்த ரெண்டு லைசன்ஸை பெற முடியும் சரி லைசன்ஸை வாங்கிட்டீங்க உங்கள் ட்ரோனுக்கு இந்த ட்ரோனை எங்கே வேணாலும் பறக்க விட முடியுமா முடியவே முடியாதுங்க அவங்க மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று ரெட் ஜோன் இன்னொன்று எல்லோ ஜோன் இன்னொன்று க்ரீன் ஜோன் இந்த க்ரீன் ஜோனில் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து உங்களுடைய ட்ரோனை வந்து ஃப்ரீயாக இயக்க முடியும் ரெட் ஜோன் எந்தெந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து உங்களால் வந்து உங்கள் ட்ரோனை வந்து இயக்க முடியாது எல்லோ ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அனுமதி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால் ட்ரோனை வந்து இயக்க முடியும் ஸோ க்ரீன் ஜோன் பார்த்திங்கன்னா மலை காடு இந்த மாதிரி இடங்களில் உங்களால் வந்து ஃப்ரீயாக இயக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஃப்ரீயாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல மட்டுமே உங்களால் உங்கள் ட்ரோனை வந்து ஃப்ரீயாக இயக்க முடியும் ஸோ இந்த ட்ரோன் வந்து ஒரு வேளை உடஞ்சி போச்சுன்னா அந்த ட்ரோனுக்கு உண்டான லைசன்ஸ் அதுக்கு மட்டும்தான் கவர் ஆகும் புதுசாக நீங்கள் ட்ரோன் வாங்கும் போது அதுக்கு பிரத்யேக லைசன்ஸ் நீங்கள் வாங்க வேண்டி வரும் ஒருவேளை உங்கள் ட்ரோன் வந்து தொலைஞ்சு போனாலோ இல்லை யாராவது திருட்டு போனாலோ உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு இந்த மாதிரி என்னோடய ட்ரோன் தொலைஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போதுமானது அவங்க உடனே ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி அதுக்கு ஒரு காப்பி கொடுப்பாங்க அந்த காப்பியை டிஜிட்டல் ஸ்கை வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பதிவு பண்ணால் போதும் ஸோ இவ்வளவு விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டுமே உங்களால் ஒரு ட்ரோனை வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும் அதாவது இந்தியாவில் இருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லைங்க அமௌண்ட்டை பார்த்து தான் வந்து நமக்கு எப்போவுமே கண்ணை கெட்டுது ஸோ நண்பர்களே இந்த அமௌண்ட் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் ட்ரோனை வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும் ஸோ இன்னும் பல விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டி வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண தவறிட்டீங்கன்னா அதுக்குன்னு கடுமையான சட்டங்கள் இருக்குது அந்த சட்டத்துக்கு உட்படுவீங்க நீங்கள் ஸோ கவனம் நண